নিজস্ব প্রসাদাত ভগবত প্রসাদ জস্যা প্রসাদান্ন গতি কুতি যশস্তি সন্ধ্যম বন্দে গুড়শি চরণারবিন্দম আজানুলম্বিত ভুজ কনকাবাত সংকীর্তন কপিতর কমলায়তাক্ষ বিশ্বম্ভর দিজবর যুগধর্ম পার বন্দে জগৎ প্রিয় কর করুণাবতার কালষ্টম ভক্তি যোগম নিজম ইয়া প্রাদুষ্কর্তুম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম আবির্ভূত পাদর বিন্দে গারং গারং লিয়তাম চিত্তভৃঙ্গ নিত্যানন্দ নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ প্রদায় ভূষিত বৈজয়ন্তা বন্দে বৃন্দাবনস্থম যুবতী শতব্রীত ব্রহ্ম গোপাল বেশম মহাভাবস্বরূপাত কৃষ্ণ প্রিয়া বরিয়সি প্রেম ভক্তি প্রদে দেবী রাধিকে তমে নম বৃন্দাবৈ তুলসী দেবৈ প্রিয়াময়ী কে সবস্য কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্য ভক্তই নম জয়রূপ সনাতন ভক্ত রঘুনা শ্রীজীব গোপাল ভক্ত দাস রঘুনা এই ছয় গোসায়ের করি চরণ বাংলা যা হইতে বিঘ্ন না চির অভিষ্ট পুরাণ নারায়ণ মেনস্কৃত নরঞ্চৈব নরোত্তম দেবী সরস্বতী ব্যাসনে তত জয়ন উদীবায় ন ধর্মান মহতে ন কৃষ্ণান বেদসে ব্রাহ্মণেভ্য নমস্কৃত ধর্মান ভোগসে সনাতনা বন্দে হম শ্রী গুরু শ্রীযুত পদ কমল শ্রী গুরু পশ্চিমাংশ শ্রী রূপং সাগ্রজাত সগণ রঘুনাথান্বিত সজীব সাদ্বৈত সাবধূত পরিজন সহিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদান সহগণ ললিতা শ্রী বিষাকান্বিত গুড়বে গৌর চন্দ্রার রাধিকা ওহিত কৃষ্ণায় অদ্বৈত প্রকটীকৃত নর হরি প্রেষ্ট স্বল্প প্রিয় নিত্যানন্দ সক সনাতন গতি শিল্প লক্ষ্মী প্রাণপতি গরাধরাশী জগন্নাথ কৃষ্ণ মুহুরা ভুবি ভাবুকা 
নিত্যানন্দ সহিত রাঙ্গ জল শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি মহাপ্রভুর যত দাস সবার চরণ বন্দী দন্তে ঘাস বজসী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণিপাত নৈবিশারণ্যে ষাট হাজার ঋষির সমাবেশ দাপর যুগ চলে যাচ্ছে কলি যুগ আসছে তাকে কি বলে যুব সন্ধিক্ষণ একটা যুগ যাচ্ছে আর একটা যুগ আসছে এই মাঝের সময়টাকে কি বলা হয় যুব সন্ধিক্ষণ সেই যুব সন্ধিক্ষণে ষাট হাজার বেদজ্ঞ ঋষি কোথায় ধরেছে নৈমিষারণ যেখানে ঋষিদের তপস্যার ক্ষেত্র সেখানে ঋষিরা একটা যজ্ঞ করছেন সেই যজ্ঞটা কত বছর হবে বলে সহস্রম সমান সমানে বছর এক হাজার বছর ধরে সেই যজ্ঞটা ঋষার যজ্ঞ করছেন বটে আর যজ্ঞের ফাঁকে ফাঁকে হরিকথা সংবাদ লোক খুঁজছেন কে হরিকথা সংবাদ ঋষিরা জানে বেদ যে যজ্ঞের ফল আর কতটুকু যজ্ঞের ফলে সর্বলোকে উঠব পূর্ণ যাই ক্ষয় হয়ে যাবে আবার স্বর্গ থেকে নেমে আসতে হবে আপনি গীতা বলেছেন ক্ষীণে পূর্ণে মর্ত লোকং বিসন্তি পূর্ণ যে এই ক্ষয় হয়ে যায় পূর্ণের ফলে মানুষ স্বর্গ ওঠে স্বর্গ মানে অক্ষয় স্বর্গ নয় চিরকালের জন্য স্বর্গ নয় যতদিন পূর্ণটা থাকবে এই ততদিন স্বর্গ সুখ হবে পূর্ণ যে এই ক্ষয় হয়ে গেল স্বর্গ থেকে পতন হয়ে গেল ব্যাংকে টাকা আছে যতদিন টাকাটি আছে ততদিন সুখ হবে টাকা যে শেষ হয়ে গেল সুখের শেষ ঠিক তেমনি পূর্ণ কর্মের দ্বারা অর্জিত যে পূর্ণ সেটা থাকে ক্ষয় হয়ে যায় পূর্ণে যত যত সুখ পাবে পূর্ণ ক্ষয়ে হয়ে যায় শাস্ত্রে বলছেন সুখে সতী পূর্ণম খিয়তে যত সুখ পাবে না তখন কি জানবেন আমার সব পূর্ণটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে আর যত দুঃখ হবে দুঃখে সতী পাপ আমার কোটি কোটি জন্মের পাপ আছে সেই পাপগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে তাহলে সুখ দুঃখ দুটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় তা পূর্ণটা পূর্ণের ফলে যে সুখ অর্জন সেই সুখটাও ক্ষয়ে যাবে কৃষা জানেন বেদজ্ঞ তো দাদা জানেন এই যাগযজ্ঞের ফলে কি হবে কর্য সর্গ এর বেশি আর যাগযজ্ঞ কিছু দান করতে পারে না এমন সময় আসছেন সুত গোস্বামী কে সুত গোস্বামী বলুন দেখি এর নাম হল উগ্র সবা ঋষি তিনি রোমহর্ষণে ঋষির পুত্র বলরামের কৃপায় হরি কথা বলবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন 
उच्च बर्णर स्पर्धा देखे उठा सम्मान जाने प्रभु जो ब्राह्मण नथापि ब्राह्मण स्थान दिए ब्राह्मण आसने बसिए अपनी ब्रह्म बधे भाग्य हलन पृथ्वी जत तीर्थ क्षेत्र आज भारतवर्ष जत तीर्थ क्षेत्र आज सब तीर्थ स्नान करते हैं बस तब और जो तुम्हारा बोलो कंठ पितार मत दीर्घजीवी पितार मत शास्त्री पितार मत दीर्घ आयु भक्ति सब पे क्या बस सुखदेव हरिकता क्या महाराज परीक्षित के हरिकथा श्रवण कर ऋषि श्रोता कत तपस्वी कत ध्यानी कत ज्ञानी कत वेदज्ञ ऋषि बुझे से ब्रह्मकुंडे विषय ज्योति सन्यासी ब्रह्मचारी सब उषा एक पास सूत उषा बसे बसे हरिकता सुन नयन जले भाष्य भागवत जे नयन जल शास्त्र हरिकाजे सोनार मतन कान थे हरिकता श्रवणे 
कृष्ण प्रेम जाग्रत हो कृष्ण प्रेम जाग्रत हई नयन दिए जल बढ़ महाप्रभुचे नयन अंगल सुधार गद गद गिरा कदा कव नाम ग्रहण भविष्य महाप्रभु राधा भावे आविष्ट बोल कब दूटी नयन दिए हरिनाम करते करते नयन दिए बाड़ीधारा प्रवाहित हो कंठ रुद्ध हस पुलित बपु कब देहटा हरिकता सुनते सुनते पुलके भर उठे हरिकता सुनने गौरांग बलते पुलक हरिहरि बलते कब नयन गौरांग बलते पुलक शरीर हमारे कत बार गौर बलि पुलक है हृदय भक्ति ना जागे है गौरांग बलते पुलक शरीर प्रेम ठाकुर की गौ के देखने प्रेम जेगे और नाम की सुनने चौके अंगे पुलक जेगे उठे आज हम हरि बोल हरिहरि नयने बहे हरि बोल कभी हृदय प्रेम मिले हरि बोल शुदामी वैसे तो सुन चो हरि कथा नुनाने जलधार एक बस ना मौनी ऋषि शुद्ध सात दिन हरिकथा बोलार हरिद्वार ब्रह्मकुंड तटे पे पाठ चले जाए सब ऋषिरा प्रभु एम आई कथा और कार मुखे सुनब प्रभु तुम जो ना प्रभु तुम्हें आज हरिकथा सुनब सात दिन क्षुधा छा तृष्णा छा निद्रा छा आदर्श छा एक समय बस चौबीस घंटा कृष्ण कथार आनंद विभोर हो घंटा सुनते करी और सात दिन चौबीस घंटा बस हरिकथा श्रवण करते बोलते सुनते थेमे जाधवे सर्शन कर भागवती बोला वासुदेवी भगवती निमग्न हृदय अग्रवीत भगवान शिवबिंदे लीला सागर डूबे गोलते चोर सामने रहा देखें चोर सामने देखें गोपीदे से कान्ना गोपीदे से आत्मनिवेदन देखें तो अंतर पुरोहित होते कम गोविंद गोपीरा छुटन पागल पागलिनी छुटे कम पागलिनी पागलिनी पागल ना हम कृष्ण पद खाल जल खत समुद्र समुद्र खाल जल जेम कृष्ण भक्त 
তাই ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানন্দ কেমন খাতু এই কৃষ্ণ লীলা সাগরে দুধ দিয়েছে লীলা সাগরে দেখছেন তো বাসুদেবী ভগবতী খঞ্জনি খোল করতা সব ডেকে দিয়েছেন বলছেন মাঝা মাঝে যাতে ঋষির জ্ঞানটা ফিরে আসে মনির জ্ঞানটা ফিরে আসে নিরাসাগর ডুব দিয়েছে তো অনেকক্ষণ বাড়াচ্ছেন খোল বড়তাল জয় জয় ধনি জয় ভাগবতীর জয় জয় গোবিন্দির জয় তার জয় 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 এই জয় ধ্বনি করছেন তো এই জয় ধ্বনি করতে করতে আবার ধীরে 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 আবার স্মৃতি ফিরে আসে অনেক প্রকার স্মৃতি ফিরে আসে এতক্ষণ ছিলেন অন্য জগতে কোথায় ছিলেন ইয়ার জগতে ছিলেন আবার লীলা জগৎ থেকে ধীরে 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 এলেন এ বাস্তব জগতে হরি কথা বর্ণনা করছে পরীক্ষা বলছে ঠাকুর থেমো না আমার আর সাত দিন তো সময় আর তোমার মুখে এখন অমৃতমি লীলা কথা ভাবছো আমাদের ক্ষুধা পেয়েছে আমাদের নিদ্রা এসেছে আলস্য এসেছে আমাদের কিছুই আসে না নিদ্রাও আসে নাই ক্ষুধাও পায় নাই আলস্য নয় একে তো হরি কথা এমনিতেই মধু আবার যদি ভক্তের মুখে হরি কথা হয় না সেটি আরো মধু হয়ে যায় তোমার মুখ থেকে যখন হরি কথা শুনছি না তখন তার হৃদয়ে বড় আনন্দ দান করছে সুখদেব আর সূর্যের কে সুতপস্যা দেখুন তখন যখন উঠে আছে সুখদেব তখন ঈশা বলছেন এরপর আমাদেরকে হরি কথা কে শোনাবে কেন তোমরা হৃদয়ে ধরে রাখতে পারো নাই বলে না সপ্তাহ সাত দিনের কথা তো ধরে রাখতে পারি তখন চারদিকে তাকিয়ে দেখছে তাকিয়ে দেখছেন এক কোনো ঈশা আছে শুধু গোস্বাইন বলছেন অশৌ এবার তোমাদেরকে হরি কথা শোনাবেন ওই লোকটি অশোক মানে দুই অবস্থা অশোক ওই লোকটি অনেকটা দুই অবসা আছে যদি কাছে হতো কি বলতেন অয়ন দূরে আছে তাই অসুখ সংস্কৃত এখন অসুখ হয়ে দূরে হয়ে যাবে অয়ন হয়ে কাছে হয়ে যায় অসুখ ওই লোকটি ওই লোকটিকে না ওই রহস্য ঋষি পুত্র উগ্র সভা ঋষি নামখানি কেমন দেখুন উগ্র সভা সবে কান উগ্র মানে খাড়া হয়ে থাকা যখন হরি কথা শুনছেন না কান খাড়া করে সমস্ত মনটা গোবিন্দ চরণে নিবেদন করে আমরা হরি কথা শুনছি তোমার বিষয় কথা বলি ওর বন্ধু আছে দেখো তার সব কোন হেই তামছি রে কোথায় গেছি রে তুমি দেখতে হয় না পাশের মধ্যে চল চলেছে কথাবার্তা তার মনটাও থাকে না নিহার নিমন্ত্রণ করেছে এইছি আবার সুন্দর বসতে বসেছি কিন্তু হরি কথা শুন মন তো থাকে না তাই আমার কি আমাদের কান তো খাড়া থাকে না চার দিকে কান খোলা আর উগ্র সভা কান খাড়া খাড়া হয়ে আছে কোথায় কি বললেন সোমবার সেই উগ্র সভা ঋষি বলছেন শোন ঋষি বল মানুষের জীবনে পরম ধর্ম কোনটি সবই কমিশাং পর ধর্ম যত ভক্তি তাৎপর্যপূর্ণ সবই পুমিসাং পর ধর্ম বলে মানুষের জীবনের পরম ধর্ম কোনটি ভাগবতে আছে পরম ধর্মের কথা অন্যান্য শাস্ত্র আছে ধর্মের কথা আর শ্রীমদ ভাগবত আছে পরম ধর্মের কথা সাধারণ অন্য আর পরমান্য দুটো পার্থক্য নাই ভাত খাচ্ছেন সেটা আর পরমান্য গোবিন্দকে নিবেদন করেছেন দুটো আঠা হবে নাকি তাই সাধারণ অন্য আর পরমান্য পৃথক তেমনি সাধারণ ধর্ম রোগী ধর্ম আর হরিভক্তি রূপ যে পরম ধর্ম দুটো পৃথক তাই ভাগবতে পরম 
সঠিক কথা বলেছেন ভারপতির প্রারম্ভিক ব্যাসে বলছেন প্রজ্জিত কৈতব অত্র পরম ধর্ম আমি ভারপথে যে ধর্ম কথা বলছি সেটা অন্য কোথাও বলি না এই শ্রীমা ভারপথে পরম ধর্মের কথা কি করে পরম ধর্ম হল তা বলে অন্যান্য ধর্ম কি বলেছে ধর্ম অর্থ কাম কি করে পাবে বলেছে আবার কোন কোন শাস্ত্র বলছে মুক্তি কিন্তু প্রেম ভক্তির কথা তো কোন শাস্ত্র বলে নাই আমি শোনাবো সেই প্রেম ভক্তির কথা প্রেম ভক্তি কি হবে তা বলে কৃষ্ণ সেবা আনন্দ মুক্তিতে সংসার বন্ধন ক্ষয় হয় ভুক্তিতে ভোগ হয় কিন্তু আনন্দ হয় না চির আনন্দ একমাত্র কৃষ্ণ প্রেম সেবায় চির আনন্দ লাভ হয় সেটাই জীবের পরম ধর্ম সবই পৌঁছা বই এই অব্যয়টা নিশ্চয় আছে এত নিশ্চিত বলছেন সেটাই জীবের একমাত্র পরম ধর্ম কি যত ভক্তি অধ্যক্ষ যে যা হতে অধ্যক্ষ অর্থাৎ গোবিন্দের ভক্তি জানা গোবিন্দকে অধ্যক্ষ বলায় কেন অক্ষজ জ্ঞানের অতীত অক্ষজ জ্ঞান অক্ষ মানে ইন্দ্রিয় অক্ষ থেকে জন্মিয়েছে তাই অক্ষজ যে জ্ঞানটা ইন্দ্রিয় থেকে জন্মায় তাকে বলে অক্ষজ জ্ঞান চোখ দিয়ে একটা রূপ দেখছেন তো এই জ্ঞানটা কি করে হলো এটা কালো কি এটা ফর্সা কি জ্ঞানটা করতে করছে না আমার চোখ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছে তাহলে এই জ্ঞানটা অক্ষজ জ্ঞান আমার কান দিয়ে একটা শব্দ শুনলাম শব্দটা মিষ্টি সব শব্দ না কর্কশ শব্দ কে বলে দিচ্ছে কানটা বলে দিচ্ছে অক্ষজ জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জাত যে জ্ঞান তাকে বলে অক্ষজ জ্ঞান গোবিন্দ কে এই অক্ষজ জ্ঞানে জানা যায় বলে না গোবিন্দ কে এই অক্ষজ জ্ঞানে জানা যায় না কোন অক্ষজ জ্ঞানে ভগবান অর্থাৎ চোখ দিয়ে ভগবানকে দেখা যায় না এই চোখ দিয়ে ভগবানকে দেখা যায় না কান দিয়ে সত্যিকারে ভগবানের কথা শোনা যায় না জিব্বা দিয়ে তার কথা বলা যায় না একটা উপনিষদের নাম কেন উপনিষদ সংবেদের অন্তর্গত এই উপনিষদটা সেই উপনিষদের ঋষি বলেছেন জানো ভগবানের কথা পরব্রহ্মের কথা বাক্য দিয়ে বলা যায় না যত বাঁচা অনুভূতি তার বাক্যের দ্বারা যার কথা বলা যায় না যে বাক অভ্যুদ্ধতে অথচ যার সত্যিতে আমি কথা বলছি যার সত্যিতে কথা বলছি তাকে বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা যায় না মনসার মনুতে মন দিয়েও তাকে মনন করা যায় না চক্ষুসান অপশ্যতি চোখ দিয়ে তাকে দেখা যায় না কারণ এগুলি সব এই প্রাকৃত জগতের চোখ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তো এই ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানকে জানা যায় না তাহলে ভগবানকে জানার উপায় কি বলে কোন শাস্ত্রের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না একমাত্র তিনি কৃপা করে যাকে বরণ করেন তার দ্বারাই ভগবানকে জানা যায় তার কৃপা শক্তি আমি যখন সূর্য দেখব একটা হারিকেন আলো জেনেছেন হারিকেনের আলো জেনে সূর্য দেখা যায় কোনদিন না টল টাইম করে সূর্য দেখা যায় সূর্যকে আমরা দেখি সূর্যের আলোকেই দেখি তার গোবিন্দকে দেখব কিসে না গোবিন্দের কৃপার আলোকেই দেখব ভালো ভালো উপদেশ শুনলেও ভগবান কে জানা যায় না মেঘ হয়া ন বহু না সূর্যের যদি আমি খুব বুদ্ধিমান আমি সব ব্যবহার পরিবিজ্ঞানী সব আবিষ্কার করতে পারি ভগবান আসেন কিনা আবিষ্কার করে দেবো বললেন কোনো কালে কোটি কোটি মেধা দিয়েও তুই পারবে না 
दादार नाम कि मुकुंद मुकुंद तो परम भक्त गोपीनाथ प्रतिष्ठा कर रघु आज रोगी देखते जाते बेला तुम गोपीनाथ भोग लागिए गोपीनाथ खा सिंहासन मिथ्या प्रभु आज रोगी तुम ठाकुर सेवा प्रभु सेवा दे मथा ठुक गोपीनाथ मुखे नारू भगवान सा चैतन्य चैतन्य 
তা বুড়ো মানুষ তো আমার মতো বুড়ো মানুষের যেতে পারে না সঙ্গে একটা লোক দরকার জোয়ান ছেলে দরকার তো তা তখন একটা আমার একটা ছেলে আসে বেশ ভালো ছিল এবার বাবা যেতে বসেন তো চলো তোমার সঙ্গে তোমার নিয়ে যাবো নিয়ে গিয়েছে বৃদ্ধ লোকটি রোগ হয়ে গিয়েছে তখন কি করবে ছেলের মতো সেবা করে তার সুস্থ করে দিয়েছে আরে বাবা তুই আমার যে ঘোরা করে আমার ছেলেও এমন করত না তুই যা করলি না আমার সেবা করে এমন কেউ করত না তা দেখ সবচেয়ে বড় দান হলো কন্যাদান আমি মন মন ঠিক করছি তুই তো ব্রাহ্মণ আমিও ব্রাহ্মণ আমার কন্যা তো অর্পণ করি ছেলেটা বলছে ব্রাহ্মণ হলে তো কন্যাদান হয় না আপনার স্ত্রী আছে পুত্র তারা বলবে ছেলেটা একা বলা জানেন ছেলেটা চাকরি করে ছেলেটা অবশ্য বাড়ির অবস্থা কেমন তার বংশটা কেমন এসব জানতে চাইবে তো তবে যদি বলে দেবো না তারপরে দেখো কন্যা তো আমার আমি যখন কন্যাদান করবো তখন কন্যাদান করবই করবো আমার স্ত্রী পুত্র কেউ আটক করতে পারবে না আমি গোপালের কাছে না আমি ত্রিসত্য করলাম গোপাল আমি তোমার কাছে ত্রিসত্য করলাম আমি এই ছেলেটিকে আমার কন্যা দান করতাম এই করে তীর্থ শেষে ফিরে এসছে ফিরে এসে নিজের স্ত্রীকে জানো ছেলেটা এত ভালো ছেলে না ছেলে তো নিজের ছেলেও এত করে না জানো তো এমন করে আমাকে সেবা করেছে আমি তো মরিয়ে যেতাম আমাকে বাঁচিয়ে গেছে তাই শোনো আমি কি বলি চেন আমার কন্যাটি করা তো হ্যাঁ তুই এই করেন তোর চাল নাই চুল নাই লেখা পড়া যায় না ফিরু যায় না চাকরি করে না বাকি করে না ওই সে ব্যাপার বংশ মিলবে বিয়ের ব্যাপারে ঘর দেখতে হয় বংশ দেখতে হয় ছেলে দেখতে হয় তুই বলে যাক সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী পুরো যখন ছেলে মেয়ে বিহার কি হয় কন্যা কাম হয়েছে রূপম মাতা বিত্তং পিতা সুতং বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নম ইতর যান একটা ছেলের সঙ্গে যে একটা মেয়ের বিয়ে যখন যোগাযোগ হচ্ছে না তখন কন্যাটি কি হবে যে আমার বটটি বেশ দেখতে সুন্দর হবে তো রাজপুত্রের মতো হবে তো কন্যা কাম হয়েছে মাতা বিত্তং পিতা সুতং মা কি হবে যেমন মেয়েটি যাবে তো সংসারের জন সম্পদ আছে তো নাকি আমার মেয়ে আছে ভিকার নিয়ে থাকে সেখানে সেখানে গিয়ে যেন বেশ রাজ রাজস্বরী হয়ে থাকে মেয়ে তাই খবর নেন দেখো জমি জমা আছে তো চাকরি বাড়ি টাকা পয়সা আছে তো পিতা সুতং পিতা কি খবর নেন সেটা লেখা পড়া জানো তো সমাজে না দেখাও মতো বটে তো সেটা লেখা পড়া জানো তো আর বান্ধবা আপনি নিচ্ছেন যারা বন্ধু বান্ধবা কি হয় এ বাবা বংশ যেন নষ্ট মর্যাদা নষ্ট করো না তুমি যেখানে মেয়ে বিয়ে দেবে দেবে কুইল বংশে কিনবি বিয়ে তো আমরা কুইল কুইল বাড়ি দিয়ে কিনবি তো নয় নয় আমাদের বংশ হয়ে গেল আর পাড়া প্রতিবেশী তুমি হ্যাঁ কবে বিয়ে আছে কয় বিয়ে আছে গো কবে ভোজ পাবো কবে ভোজ পাবো এক কথা ভোজ পাবো তো মিষ্টি পাবো দিনে তাহলে দেখো একটা মেয়ে বিয়ে বললি হয় না দেখো বললি হয় না তাহলে দেখুন তবে তুমি বলছো মেয়ে বিয়ে দেবো তখন তুই কত কথা নেই কি দেখা নেই সময় তত্ত্ব করেছে তোমার ছেলে সুখ ছেলের অনুমতি নেই না কারণ মতো না মেয়ের অনুমতি নেই না তুই বলে বিয়ে দেবো আমি কি বলে ফেলেছি ওই অস্বীকার করবে না আমি অস্বীকার করার উপায় নাই গোপালের কাছে বলেছি গোপাল তো কাঠের মূর্তি কি বলতো বলতেন তুই বলে বলবে তুই ওলে বললে ঠাকুর তুই বলবে অস্বীকার করবে তুমি অস্বীকার করে দেবে ছেলে তো বলেছে এই তোমার ছেলে বাবা তুই কি করবে ওই ওই ছেলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হয় ওই ছেলের সঙ্গে তুই বিয়ে কথা বলে এলে আমি যে বলে ফেলেছি বলবে অস্বীকার করবে অনেকদিন হয়ে গেল ছেলেটা এসছে আমি যে কন্যা দান করবো বলেছিলেন তা কই কন্যা দান করলেন না তো সে এটা ছেলে বাঁচে তো সাহস কম তো আমার বোন যদি বিয়ে করি মা বিয়ে ঝাঁটা নিয়ে বিয়ে তুই বিয়ে করবো আমি সেই মানে মানে আমি তো বলিলেন উনি বলেছেন কন্যা দান করবো ও তুই বাবা তখন কি শুনে বাবা বুড়ো মানুষ হয়ে গেছে কিছু খাই টাই দিয়েছিল বলে কিছুই হয় না সাক্ষী গোপাল গোপাল সাক্ষী আছে বলে বেশ গোপাল যদি সাক্ষী থাকে গোপাল সাক্ষী এক বাড়বে গোপাল কানতে পারবে গোপাল এসে যদি সাক্ষী দেয় তাহলে কি হবে মা ভাবছ আস গোপাল আর দিন দাম থেকে গোপাল আসবে হেঁটে আসবে নাকি ভাই ভাবছ গোপাল আসবে নাকি যাও বুঝে যাও সে গোপাল আজ দেখা যাবে বলছে আমি তো বিয়ে করতে চাই না কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে গোপালের কাছে প্রতিজ্ঞা হচ্ছে সেই জন্য আমি এসেছি 
আমি চাই না আমরা সত্যি আমরা আমার চেয়ে অনেক বড় আমি বিয়ে করতে পারি কিন্তু আমার আমি আমার পিতৃ সম ব্রত ভঙ্গ হবে বেশ একবার বৃন্দাবনে গিয়ে বৃন্দাবনে বলছেন দেখো ব্রাহ্মণ আমার জন্য ব্রাহ্মণ আর সত্য ভ্রষ্ট হচ্ছে তুমি যদি গিয়ে সাক্ষী দাও তবে ব্রাহ্মণ কন্যাটি আমাকে দান করবে অনেক ফুট করে চোখে যাবে ভাসছে প্রতিমা তো কথা বলছেন না অনেকক্ষণ পর প্রতিমা বলছেন যা তোর বিয়ে দেবে আমি বলি যেখান থেকে বিয়ে দেবে বলছেন না না তুমি চলো তুমি না গেলে হবে না কেউ বিশ্বাস করবে না দেওয়ার কথা তা বলছে দেখ প্রতিমা কখনো চলতে পারে আমি যাব তা বলছে প্রতিমা কথা বলছো আমার সঙ্গে চলতে পারবে না এই তোমাকে বলে যা আমি বলি তুই কথা বললে তো কথা বলছো দিতে পারবে না ভক্তের কাছে পড়া যায় বেশ যাবো একটা শর্তে কি শর্ত না বললে আমার আমি যখন যাব না তোর পিছনে পিছনে যাব পিছন ফিরে তাকা বিনা কিন্তু তাকা দিয়ে কিন্তু আমি সেখে থেকে যাবো কি করে জানতে বলবি যাচ্ছ আমার পায়ের মুকুরের শব্দ হবে আর প্রতিদিন একশের চালের অন্যান খাবো ভোগতা আস্তে 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 কোথায় আসছে একবার কটকের কাছে এসে পড়ছে বিদ্যানগর গ্রাম কাছে কাছে এসে পড়ছে ভাত যে ব্যায়াম করতে এসে পড়েছি ঠাকুর এসেছে কিনা চালা কি করে কেমন দেখে একবার কাটিয়ে পিছনে কাটিয়ে যে কাটিয়েছে না দেখছে না এসেছে বলছো আর তো যাবো না বুঝতে কথাই ছিল তো আমাদেরকে পিছন ফুলে তাকালে যাবো না আমি ব্যায়াম পড়েছি না আর যাবো না ব্যায়ে বই তুই ব্যায়ের লোক দিকে ডাক গায়ের লোক দিকে ডাকলেন তার এসে এলেন সাক্ষী গোপাল সাক্ষী দিল হ্যাঁ আমার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল ব্রাহ্মণ তার কন্যাকে দান করবে দেখেছেন তো তাহলে দেখুন জমে বৈশ্য বিনুকে তেমনই বলভ্য তিনি যাকে কৃপা করি ওই ব্রাহ্মণ যুবককে কেমন কৃপা করলেন স্বয়ং ভগবান বৃন্দাবন থেকে এসে বিদ্যানগরে এসে কৃপা করলেন না হয়ে গেল সাক্ষী গোপা আবার যখন কটক জয় করলেন উড়িষ্যা রাজা তখন সাক্ষী গোপালকে বিদ্যানগর থেকে নিয়ে এলেন কটকে প্রতিষ্ঠা করেছেন রানী দেখেছেন কি সুন্দর গোপা রানীর অন্তরে ইচ্ছা দেখেছে যদি গোপালের নাচ নাসিকা যদি একটা ছিদ্র থাকে তাহলে আমি আমার নাকের মুক্ত একটা নাকের মুক্ত পড়াবো মনে মনে এটি ভেবেছেন বলেন না এটা মনে মনে ভেবেছেন রাত্রে বেলাতে ভোর হয়ে এসছে তখন দেখছেন গোপাল শিয়র দাঁড়িয়ে কি বলছেন বাল্যকালে মাতা মোহর নাসা চিত্র করি মুক্তা পড়া ছিল অতি যত্ন করি অদ্যাপীয় সেই ছিদ্র আছে না সাথে মুক্তা পড়াহ রানী যদি চাহ দিতে বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি ছোটবেলা আমার মা নাকে ফুটো করে ছিদ্র করেছিল সেখানে <laughs> রানী বড় ধুমধাম করে নাকে মুক্তা পরি দিলেন তাহলে দেখুন জমে বৈশ্যে তেরোই গোলভ তিনি কৃপা করে যাকে বরণ করেন এর জন্য বেদ বিদ্যা দরকার হয় না এর জন্য জ্ঞান ধ্যান তপস্যার দরকার হয় না হৃদয়ে যদি অমলা ভক্তি থাকে আপনার ভক্তি যদি নিখুঁত হয় ভক্তি যদি বলতে করে ভেজাল না থাকে নিখুঁত হয় খাঁটি হয় তাহলে গোবিন্দ আপনি কৃপা করেন সেই কৃপার আলোকে তাকে দেখা যায় তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে কোনদিন দেখা যাবে না 
বিশ্বরূপ দর্শনের সময় পশ্চিমে পার্থ রূপাণী শত শত সহস্রাণী দেখো অর্জুন আমার কত রূপ দেখবে বন্ধু তো দেখতে পাচ্ছ পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি না এই চোখ দিয়ে দেখতে পারবে না আমি তোমাকে চক্ষু বলবি ভগবান আমি তোমাকে দিব্য দামি তেচস্বী আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করছি যে চক্ষু দিয়ে আমার রূপ দেখতে হবে যে দিব্য চক্ষু দিলে তখন দেখছি ওরে বাবা ভগবানের কত রূপ পশ্যামি দেবাং জ্ঞানাঞ্জন জ্ঞানের কাজল পড়িয়ে সলাকা দিয়ে জ্ঞানের কাজল পড়িয়ে শিষ্যের চক্ষু অনুমিলন করেছে ভগবান যে জগৎগুরু বন্দে কৃষ্ণাঙ্গে জগৎগুরু তিনি আবার আসেন ব্যষ্টি গুরুকে জগৎ জীবের চক্ষু অনুমিলন করে দেওয়ার জন্য যাতে গোবিন্দ দর্শন করতে পারে এই যখন কেমন কিবা হয় কিপাটা গুরুর দ্বারে হয় সাধুর দ্বারে হয় বৈষ্ণবের দ্বারে এই কিপাটা হয় ভগবান সেটাই হবে জীবের পরম ধর্ম আপনি যার যোগ্য করলেন ঘি ঢালেন কাঠ পোড়ালেন কিন্তু বহু রক্ষালেন কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হল না বললেন তোমার সর্বম এগো বিফল সব বিফল কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হল না তো কাঠুড়িও বা কি হলো ঘি ঢেই বা কি হলো আলাগলা লোক খাই বা কি হলো অন্তরে এখন তো কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়েছে আর কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় না সুতরাং তোমার কাঠ পোড়ানো ওই টাকা গুলো খরচে হবে যত ভক্তি রহক সরি যা হতে গোবিন্দ ভক্তি জন্মা সেই ভক্তি কেমন দুটো বিশেষজ্ঞের অহৈতুকি এবং অপ্রতি হতা দুটো বিশেষজ্ঞ অহৈতুকি এবং অপ্রতি হতা অহৈতুক মানে যে ভক্তিতে কোন হেতু থাকবে না হেতু বলে কারণ আমি যদি গোবিন্দ একটা হেতু নিয়ে যে আমার দুটো একটা মামলা হয়েছে তোমাকে তিন পাতা তুলে দিচ্ছে গোবিন্দ আমি যেন মামলাটা জিতি এই হেতু নিয়ে দিচ্ছি গোবিন্দকে তুলসীতা এটা তো ভক্তি নয় নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করবার লালসা গোবিন্দ আমার দারিদ্র মোচন করো তোমাকে আমি রোজ তুলস পাতা দেবো গোবিন্দ তুই আমার ছেলেটা চাকরি করে দাও এবার সব ভক্তিতে হেতু বলেন এই এটা তো কোনো পরম ধর্ম হতে পারে না এমনকি মুক্তি কামনাতেও যদি গোবিন্দ উপাসনা হয় তাহলে সেটা হবে বলেন সেটা কখনো অহৈতুকি কৃপা বলেন এই ভক্তটা কারণ অহৈতুকি হে গোবিন্দ তোমার কাছে আমি ভক্তিও চাই না তোমার কাছে আমি মুক্তিও চাই না আমি তোমাকে ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা ভালোবাসায় যদি হেতু থাকে তাহলে সেটা ভালোবাসা হয় থাকে ভালোবাসা হয় স্বার্থের গন্ধ যদি থাকে স্বার্থের গন্ধ থাকলে পারে সেটি কখনো ভালোবাসা হয় না গোপীরা বলছেন উদ্ধবকে উদ্ধব এবং বৃন্দাবন হয়েছেন দেখো জগতে সবাই একে অপরকে ভালোবাসে স্বার্থের জন্য জানো গাছে পাখি বসে কখন যখন গাছে খুব ফল হয় ফল খাবার জন্য বসে ফল যে এসে বসে একজন শুকনো গাছ একটা পাখি হল পুরী দেশে বাড়িতে আপনার মঙ্গল কামনা করে কতক্ষণ যতক্ষণ দক্ষিণ আটি না পাচ্ছে দক্ষিণ বোঝে শিষ্য ছাত্র শিক্ষক হয়ে গেছে কতক্ষণ পড়েন পড়াশোনাটি শেষ হয়ে গেল আর শিক্ষকের কোনো সম্পর্ক না জগতের সর্বোচ্চ এই স্বার্থবন্ধী ভালোবাসা কিন্তু আমরা তো কোনো স্বার্থের জন্য ভগবানকে ভালোবাসি নাই আমরা ভালোবাসার জন্য ভগবানকে ভালো ফেলছি অকই তব কৃষ্ণ প্রেমে যেন জাম্বু নদ হেম যে প্রেমের লোকে নাহি হয় 
যদি হয় তার তথাপি না হয় তার মুক্তি চাইছি ভক্তি চাইছি কৃষ্ণ সেখানে উপলক্ষ আমি মুক্তি চাই না ভক্তি চাই না আমায় চাইলেও যেন দিও না হে জন্মে জন্মে আমি ভক্তি চাই না মুক্তি চাই না এই ভাগবত এই অকৈত এই অহৈত কি হইব কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের গতি কবর হবে একবারে ভগবানের দিকে মনের মনোগতি অবিচ্ছিন্ন যথা গঙ্গা ভুসু অম্বুধ গঙ্গার জল যেমন প্রবল দিকে চলে সমুদ্রের দিকে মনের ভালোবাসা চলে যাবে গোবিন্দের দিকে কেউ বার্তা পারবে না সমাজ সংসার পত্নি পুত্র ঘর বাড়ি সমস্ত বাধা ছিন্ন করে যেমন করে তটিনি চলে সমুদ্রের দিকে তেমনি করে গোপীরা গোবিন্দের বংশীর ধনী ছুটে চলেছে নিষিদ্ধ মানা পতিভি পৃথিবী ভাগ্যি বন্ধবি সব আটকি সে যেতে পারবে না বলেন সর্বস্ব ত্যাগ করব যদি কৃষ্ণ পাওয়া যায় গোপীরা সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে চলেছেন সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে চলেছেন এই তো মনের ভালোবাসা এর নাম অহৈত কি ভালোবাসা যদি হেতু থাকে তাহলে সে ভালোবাসা মাটি হয়ে দা সে তাকে অহৈত ভাগবত সেই ভালোবাসা আর কৃষ্ণ ভালোবাসা কথা বলে অপ্রতি হতা আর সেই ভালোবাসা কেমন হবে কারো বাধা মানবে না অপ্রতি হতা সমাজ সংসার সব বাধা দিচ্ছে কৃষ্ণ ভাজন করো না আমি কৃষ্ণ ভাজন করতে বললেন বা টেসি বলেন বাড়ি যা করতে বস ছেলে বলেন দেখো দিন আছে হরিও খরি বাজে হবে টাকা পয়সা বার করতে হবে না চলে গেলেন কিছু লোক ছিল হ্যাঁ জানোয়ার তাকে বললি কথা তাকে কথা বললি জানিস ও কি মানুষ ও মানুষ নয় দেবতা জানিস মহাত্মা করছে পরক্ষণে কিন্তু অনুতাপ এলো অনুতাপ এলো যার আগে রামদাস বাবু যে গাল দিল তারাই রামদাস বাবার চয়নে আশ্রয় তখন কিবার পরশ পেলেন কিবার পরশ পেল শাশুড়ি আছে ননদিনী আছে শাশুড়ি ননদিনীর জায় কাঁদিতে পাই না জটিলা কুটিলা জায় কাঁদিতে পাই না তাই কি করি যেন আমি ধোঁয়ারও ছল না আমি রন্ধন সালাতে যাই ধোঁয়ারি গুণ গাই ধোঁয়ারও ছল না করি কাঁদি সংসার আমাকে কিছু বলে কাঁদতে দেবে না সংসারের চাহিদা কাটা তাহলে বউ বলবে এটা ওটা কানো শাড়ি আনো বাই আনো ছেলে বলবে ভালো মন্দ খাওয়া আমাকে অমিষ্ট করতে কত বসে করতে টাকা দাও কেউ বলবে না কৃষ্ণ হত্যা করো 
সব বাধা এসে শত্রু হয়ে দাঁড়ানো সে কৃষ্ণ হয় নেই পথে কিন্তু মনের ভক্তি যদি দৃঢ় হয় সব বাধা তুচ্ছ করে যেমন আদর্শি হল চলে গেলেন মহারাজ অম্বরিশ ধ্রুব মহারাজ প্রধান কোনো বাধা মেনেছিল महाप्रभु कलिक ठाकुर जगत के देख लें प्रेम भक्त सन्धान महापुरुष महापुरुष दाय चाहे वही जगत जी देखो धर्म का देखो जगज्ञ कर कि জানো তো যদি ভক্তিরসের শাস্ত্র শ্রীমদ ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম শীর্ষে পুরাণ চক্রবর্তী সেই ভাগবতের কথা কান পেতে বসে বসে শোনো জীবন ধন্যাদি ধন্যা দেবে সার্থক হয়ে যাবে সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত সবন একটু কানে শুনলেই মঙ্গল একটু কানে শুনলে অন্য কোন শাস্ত্র শুনলে মঙ্গল হয় না কিন্তু হরি কথা কানে শুনলেই মঙ্গল হয়ে যায় বলে হরি কথা শোনা ভক্ত সঙ্গ করো অসাধু সঙ্গ করো না সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে তাছে হরিয়ান হরিয়ান শুনে না ভাগবত আসলে তাহলে না দেখেছেন তো আমার বুড়ো হয়ে সম্মান দাবি করছি সমাজে আমি বয়স্ক মানুষ তুমি কিসের বয়স্ক মানুষ তুমি কি ভাবে করছো তোমার কোন ভজন আছে এমন বয়স সারাটা জীবন সংসার করে কাটেন বউ ছেলে কিনে কাটেন বৃদ্ধ হয়েছে মরতে বসেছ তখন একবার কৃষ্ণ নাম মুখ দিয়ে আসে তখন আসে না আবার পরে জীবনটা যাতে ভালো হয় আমি নরকে কি শপথ পড়ে জন্মে খেলাম গেলাম ভালো মন্দ ভোগ করলাম বাড়ি ঘর করলাম টাকা বাস করলাম ছেলেকে বাস তা তোমার কি হবে তাদের তোমার কি হবে তোমার ছেলে ডাক্তার হয়েছে তাদের তোমার কি হয়েছে তুই পাঁচটা বাড়ি করো তা তোমার কি হয়েছে তোমার নিজের মঙ্গলটা তোমাকে নিজে করতে হবে তোমার ছেলে করে দিতে হবে না তোমার বউ করে দিতে হবে না তোমার নিজের মঙ্গল তোমাকে করতে হবে নিজের মঙ্গল তোমাকে করতে হবে ঠিক আছে তো আপর থেকে নিজের মঙ্গল আপরাপন সেটা কেউ করে দেয় না মানুষ হয়ে জন্মেছি দুর্লভ মানব জন্ম এই দুর্লভ দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে তর হুয়ে ভব সিন্ধুরে ভজ হুড়ে মন সিনন্দন অভয় চর নার বিন্দরে ভজ হুড়ে মন সিনন্দন অভয় চর নার বিন্দরে বিফলে সে বিনু কৃপন দুজন বিফলে সে বিনু কৃপন দুজন চপল সুফল বিয়ে বউকে ভালো হয়েছি ছেলেকে ভালো হয়েছি আবার জীবনটা নলিনি দল জল জীবন টল মল নলিনি দল জল জীবন টল মল নলিনী পাতায় জল যেমন পদ্মপাড়া জল যেমন টলমল টলমল করছে কখন চলে যাবো ঠিক নাই নলিনী দল জল জীবন টলমল ভজহু হরি পদ নিহি তীরে ভজহু হরি পদ নিহি তীরে তাই সামান্য গ্যাস সেদিন থেকে হল পাওয়ার পদ্ম ভজন করতে হবে তবে তো মানব জীবন সার্থক হবে আমার করুণার ঠাকুর নিতাই চান এমন করুণার ঠাকুর জগতে আসে নাই জগৎ জীবের গলা ধরে ধরে যাকে দূরে সরিয়ে তার গলা ধরে জড়িয়ে ধরে করেছে একবার হরি একবার কৃষ্ণ বলে 
আমার বউ ধরি সোনার গঙ্গ দাঁড়িয়েছে বলে কিছুই চাই না তোদের কাছে কোন ভিক্ষা চাই না একটা ভিক্ষা একবার কৃষ্ণ বলে রে তোদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি একবার হরি বলে রে কতক্ষণ করলাম কর্মবন্ধু আমার নেতা সঙ্গে ভালনা আসি আমার বউ ধরি যে ভালনা হয়েছে দুর্ভাগ্য জীবনে চরম দুর্ভাগ্য বউ ভালোবাসলাম ছেলেকে ভালোবাসলাম পরিবেশকে ভালোবাসলাম আত্মস্বার্থ ভালোবাসলাম টাকাকে ভালোবাসলাম একবার বউকে ভালোবাসলাম না একবার আমার নেতা সঙ্গে ভালোবাসলাম না এ অধ্যন্ত জীবন থাকেই বা কি না থাকেই বা সুন্দর মানবজন গোবিন্দ করুণা করে দিয়েছিলেন এই জীবনটা যেন আর অপব্যবহার না হয় সকাল সকাল ভজন স্বার্থ হবে কখন যে চলে যাব কেউ বলতে পারে না তাই এই জীবনে তাই বউ ধরি চরণ আশ্রয় করি গুরুপদা আশ্রয় করি হরিনামে হরিনাম যজ্ঞের ভাষারু সঙ্গে বসে বসে ভাগবতী কথা শ্রবণ করুন জীবন ধন্য করুন স্বার্থ করুন যাই তাই কৃষ্ণ <laughs> 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 <laughs>